Bien, como les dije, aquí están. Bienvenido, Zorrilla. Tesorero, bienvenido he estado antes aquí. Tesorero del Comité Paralímpico Dominicano. Copadón sería, ¿verdad? Bienvenido. Así y también está Eladio Agaramonte. Eladio no había estado aquí, ¿no? No, en el ah, programa no suyo Eladio. no habíamos estado. Bien, bienvenido, Eladio, entonces. Muchas gracias. También. Eladio es presidente del Comité Paralímpico Dominicano. Y vamos a hablar entonces de eso, ¿eh? de Paralimpiadas sería. A propósito, porque se llevan a cabo los Juegos Paralímpicos después de los Juegos Olímpicos. Sí. Eh, ¿cu ¿Para cuándo está pautado eso? Bueno, comencemos por ahí mismo. Y, y comencemos eh, contigo, Eladio, ¿verdad? Vamos, adelante, sí, sí. cuéntanos eh, un poco de esto. Muchas gracias por invitarnos a este programa hablar de un tema que para nosotros es bastante importante como es paralimpismo en la República uh -huh. Dominicana y lo que son la, la, los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Eh, quisiera, antes que nada, hablar de qué es el Comité Paralímpico Dominicano. Uh -huh. El Comité Paralímpico Dominicano es la organización coordinadora del deporte que practican las personas con discapacidad en la República Dominicana. Eh, esa autorización es dada por el Comité Paralímpico Internacional. Eh, el Comité Paralímpico Internacional es algo similar al COI. Sí, al Comité Olímpico. Exactamente. Y Comité Paralímpico, claro, guardando la distancia, sí. Comité Paralímpico Dominicano es similar al CO de aquí, sí, guardando sí. la distancia de que nosotros tenemos muchos recursos y ellos no. Ajá. Eh, evidente... No será al revés. Sí. La... No, no. Entonces, evidentemente que el ser esa organización que coordina también evalúa la parte técnica y de atletas con discapacidad. No es discapacidad física solamente. Uh -huh. Tenemos atletas con discapacidad física, atletas con discapacidad visual, atletas con discapacidad intelectual y atletas con parálisis cerebral. Eh, los sordos no entran en la paraolimpiada porque en los años 80 ellos escribieron una carta al Comité Paralímpico Internacional expresando eh, que ellos no se sentían ser personas con discapacidad y que declinaban su participación en los Juegos Paralímpicos que se organizaban. Estos Juegos Paralímpicos son propios, dueños, el Comité Paralímpico Internacional es quien gobierna los Juegos Paralímpicos. Como ustedes pueden ver, a veces pasa como desapercibido, pero los Juegos Paralímpicos es el tercer evento mundial de más importancia. Después de la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, la actividad deportiva más importante son los Juegos Paralímpicos. Y ¿Desde cuándo se están llevando a cabo los eh, Juegos Paralímpicos? Porque no hace eh, mucho no, tiempo. Tengo sí, que sí, oh, sí, ya tiene mucho tiempo. Pero de verdad, a partir... Como, como, como Paralímpicos ya mundiales. Sí, a, nivel, en, a partir sí. de los años 80 es cuando Exacto. se inicia ya con, con más eh, eh, coraje y, y dedicación los Juegos sí. Paralímpicos. Pero evidentemente que paralimpismo va surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando claro. la Segunda Guerra Mundial deja a esos países europeos con mucha discapacidad ah, sí, fruto de esa guerra. Y ahí ya por los lados de, de Inglaterra, Gran Bretaña, se organizan sí. los primeros juegos, Cierto. donde participaban atletas veteranos, guardias lesionados de la guerra, sobre todo medulares y amputados, y en... Eh, poco deporte, como tiro con arco, tiro sobre todo, que son malas especialidades que, sí. que manejan los militares. Por ahí se inicia, ahí hay una historia que contar, pero que es bastante larga, y evidentemente que nosotros aquí en la República Dominicana ya tenemos aproximadamente, de manera organizada, seis años que nosotros estamos promoviendo el paralimpismo en nuestro país con muy buena aceptación. Claro, casi no se nota la promoción porque esa es una de las debilidades de las tantas que existen sí. en las organizaciones. Pero sí somos una organización bajo el amparo de la ley 122-05 como ONG y ciertamente estamos haciendo el trabajo con los atletas. 
ya en el año 2011, como organización, tuvimos la participación en los Juegos de Guadalajara, los para Panamericanos de Guadalajara 2011, donde trajimos dos medallas, un bronce y una plata. El atleta Luis Vicioso cogió bronce y el ciclista Ronnie Minier cogió plata. Y esa delegación estuvo conformada por 21 personas con discapacidad, tres di tipos de discapacidades dentro de la delegación. Uh -huh. eh, fíjese que antes del 2011 teníamos representación en los Juegos Paralímpicos, pero era una organización de personas ciegas que hacía esa, ese es Ronnie que aparece en pantalla. Este es Ronnie, sí, 2011. ¿no? Ronnie Minier, 2011, medalla de plata. Eh, es ¿Medalla de plata en qué? Ciclismo. 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 Sí. Bien. Pues sí. Entonces tenía representación a través de esa organización de personas ciegas, hacía presencia, pero ya de manera formal en el 2011 como comité paralímpico, con atletas debidamente clasificados en eventos nacionales e internacionales, ya la cosa cambia. Eh, ¿Quién es esta, ¿A quiénes tenemos aquí en la gráfica? Aquí tenemos a Ronnie. Ese, este ese, Ronnie ese Ronnie, sí, cogiendo sí, la medalla. Sí, en Toronto. Toronto, en Canadá. Volvió y repitió ahora. Pero Ronnie, nosotros como Comité Paralímpico, eh, tuvimos dos atletas clasificados también en Londres. Participamos. No tuvimos medallas, pero la marca paralímpica y los tiempos fueron mejorados. Mejorados considerablemente. Y. Ya ahora, el pasado año, en los Juegos para Panamericanos de Toronto, ahí eh, tuvimos una medalla de bronce obtenida por Ronnie Minier en ciclismo uh -huh. y otros atletas tuvieron nivel de marca B para Río en el día de hoy, que serán celebrados ya a partir del próximo día 7, que nosotros tenemos que... Para el 7 de septiembre. Comienzan los sí. paralímpicos. Salimos de aquí el día 2 porque el día 3 tenemos que izar bandera. Llegamos a las 7 y a las 9 de ahí del aeropuerto cogemos a izar bandera y después a dormir. Se da en Río también, sí, en Brasil. Sí, sí. El mismo escenario, la, gente, pues, la misma instalación. Eso es lo que se está haciendo sí. cada cuatro años. O sea, en los mismos escenarios donde las mismas instalaciones donde se sí. desarrollan las... Eh, olimpiadas mundiales normales siempre no sí. eh, también ya se están realizando los paralímpicos sí claro. es, es un mandato un acuerdo entre el comité paralímpico internacional y el comité olímpico Olímpico. internacional el sí. coi el antes no había una obligatoriedad aquí se dio el caso cuando se hicieron los juegos panamericanos en santiago las tenía que hacerse lo, lo, lo para para eh, para, para. Panamericano, para Panamericano y no pudieron hacer, se llevaron al Mar de Plata, Argentina sí. porque las instalaciones y las condiciones aquí no estaban dadas no para que apropiado. se pudiera realizar esos juegos. ¿Y quiénes son estos grupos que hemos estado eh, viendo aquí? Los, quiero ver la foto anterior, ¿tienen ustedes alguna información sobre esto? Eh, ¿Son parte de la de la, alguna delegación, etcétera? ¿O son simplemente Esto, me deportistas? Parece, no, son deportistas. Son deportistas. Exacto. De, desde luego, uh -huh. eh, paralímpicos también. Claro, para, sí, para, sí. para deportistas, podríamos sí, sí. decir, ¿no? Bien, algún, algún tipo de discapacidad, pero que bueno, vienen desarrollándose entonces. Sí, sí. hay diferentes discapacidades ahí. Ajá. Sí, ahí está Bien. físico-motora y también vemos intelectuales ahí. Bien. discapacidad intelectual. Perfecto, perfecto. Sí, eh, eh, fíjense. Síguenos contando el audio antes de que bienvenido, porque si él toma la palabra no sí. se va a dejar hablar. <risa> ok, entonces <risa> eso, esos niveles que hemos alcanzado, porque a veces eh, alguien cuando no conoce el nivel de, de los atletas paralímpicos que con rigurosidad tienen que enfrentarse a marcas establecidas, preestablecidas por los organismos que gobiernan el deporte paralímpico, si no se hace, no se da. Ahora mismo nosotros a Río iremos con tres atletas. Una Solamente persona, tres, una sí, delegación chiquita. Sí, porque la, la categoría son muy fuertes. Tenemos aquí en lucha libre, ahí sí. A, sí, hay lucha. Y tenemos un dominicano, y se es de ahí el, el que está en, en <ríe> esa competencia, por sí. cierto. 
Eh, adelante, el año. Sí, pues sí. sí, esos niveles tienen su característica propia, preestablecida. Hay que hacer una marca para poder participar, poder clasificar. Nosotros ahora con estos tres atletas están bien rankeados. ¿En, por qué, ¿En qué disciplina vamos En a atletismo participar? tenemos dos. El primero es un categoría T11, ciego total, en 100 metros y 200 metros. Tiene, hizo un tiempo de clasificación en 100 metros de 11.63 y de 12.47 en 200 metros. De manera tal que está en, la pos, en el ranking mundial número 9. Ese es Joselito Hernández, 22 años de edad, ciego total. Y tenemos a José Fran Rodríguez, este es ciclista, eh, tiene, está rankeado como en el número 21, más o menos, de ranking mundial en ciclismo, de paraciclismo, uh -huh. porque la Federación Internacional que controla el ciclismo es una federación que organiza su evento propio y hace su paraciclismo para personas con discapacidad. Uh -huh. Tienen un mundial cada año en Greenfield, ahí, Greenfield, ahí fue clasificado José Frank en el 2014, Viene del 2014 y esa medalla de bronce. bronce que cogió en ese mundial le permitió ir a Toronto y ahora también le permite ir a, a, Río. a Río 2016. Bien. Cuéntanos tú, bienvenido, sobre la institución, la porque tú eres tesorero. ¿no? Sí, yo soy. Cuéntanos un poco de, de sus... Eh, de su desempeño, de su desenvolvimiento, de sus necesidades, de sus carencias, sus virtudes, etcétera. ¿Cómo, eh, cómo funciona la, la institución? Fíjese, eh, vamos, a decir, vamos a decir lo mismo que dice Eladio. Gracias por invitarnos y dándole la oportunidad. Esto, este espacio es de ustedes, no tiene La oportunidad de, nada. de decirle al pueblo dominicano quiénes somos. Claro. Eh, yo soy el tesorero del Comité Paralímpico Dominicano y como ustedes ven, acaba de decir el año, la situación, de, la situación económica de nosotros es muy, muy precaria, en el sentido que quizás no tenemos más atletas clasificados precisamente por eso, por la situación económica. Sabe que nosotros vivimos, ese es Joselito. Ese. Uh -huh. ¿Sabe que nos... tenemos, José Lito, el primero o el segundo? ¿Cuál no, es? el primero. El que está en primer plano. Sí. Muy bien. Esos son dos en uno, básicamente, porque el ciego corre con un guía. Con un guía. Ah, ok. Sí. O sea que el guía tiene que clasificarse. También, claro. claro. E inscribirse como atleta también. Sí, sí entonces, eh, quizá no tenemos más clasificado atleta, precisamente por la cuestión económica, porque nosotros vivimos en una isla. Y cada vez que nosotros tenemos que movernos a nivel internacional, tenemos que coger aéreo, avión. Uh -huh. Pero hay países, como son en América del Sur, que se van en Guagua y van a diferentes países y tienen la facilidad que les sale mucho más económico la clasificación de esos eventos. Uh -huh. Nosotros no. Pero también, a pesar de, de ser el tesorero del Comité Paralímpico, también soy el, el jefe de la delegación dominicana que va a Río. Tenemos bastante trabajo en ese sentido. Ya el año le ha hecho gran parte de lo que es eh, el trabajo que hemos hecho para mandar a estos atletas a Río. Y se nos ha hecho muy, 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 muy trabajoso y con mucha precariedad. Pero van para Río. Pero vamos para Río. La bandera dominicana se izará en Río y estará presente aunque sea de manera simbólica Exacto. y estaremos ahí de aunque sea de manera simbólica ya ¿no? cada año lo que tenemos es que comprometernos a ir más, más. a mejorar sí mm. nosotros estamos preparando precisamente jóvenes que en el año el año que viene van para o sea Paulo para allá mismo para Brasil para los juegos para para juveniles para panamericanos juveniles que se van a celebrar en San Paulo en marzo el año que viene. Del año que viene. Y estamos preparando ya un buen equipo de muchachos, que tenemos bastante, para eso. Vamos a hacer una exhortación a toda aquella persona que tiene alguna condición de discapacidad, que se acerquen a nosotros para nosotros poder evaluar, a ver si nosotros podemos aumentar nuestro inventario de atletas. ¿Cómo para... ustedes eh, 
reclutan? ¿Cómo ustedes están en, buscando a estas personas? Eh, bueno, ahora se nos ha hecho mucho más fácil porque... Diríamos amateur, ¿no? Para que se profesionalicen. Para sí, que se nos ha hecho mucho más fácil porque anteriormente nada más existía, existía en el país un club de personas con discapacidad, pero ahora hay bastante. Aproximadamente tenemos de 6 a 7 clubes que practican el baloncesto y de ahí nosotros, es una plataforma de nosotros recuperar atletas para nosotros distribuirlo en que nosotros consideremos que pueda dar mejor resultado. ¿Usted ve? Pero no tanto eso, aquellas personas que, que se sientan con, como tenemos mucho ahora, con inclinación, que se acerquen a nosotros al 809, es el teléfono de nosotros, 809. 683-0189 nos pueden llamar a ese teléfono y así nosotros podemos ya que lo decirle. pongan ahí en pantalla 809 683 uh -huh. sí, lo pongan ahí oficina del Comité Paralímpico. Paralímpico. Paralímpica o del Comité de los sí, Paralímpicos del, del para Paralímpico. todos los que quieran eh, informarse de, de de todo esto, ya Así sea es. que deseen incluso ingresar en alguna disciplina, cómo hacerlo, por dónde, etcétera, etcétera. Eh, ahí eh, que pongan el teléfono, por favor. 809 6 683 83 0189. 0189. Pongan el teléfono ahí, sí, señor. Ese es el teléfono y es con quién van a hablar ahí contigo, bienvenido. Bueno, ahí está la secretaria o con, o con cualquiera de nosotros. Sí. Sí. Podríamos estar Bien, en un determinado no momento está. porque andamos siempre en diferentes diligencias, claro. también tenemos compromisos personales. Recuerde que el trabajo paralímpico en la oficina es voluntario. Claro. claro. Uh -huh. Lo que pasa es que, y hay, hay que me, yo lo percibo así, desde luego, ustedes me corregirán. Pero la eh, constitución ya o la realización de los paralímpicos internacionales como tal es una institución relativamente joven, sí. es muy joven, porque ha tenido que ir creciendo en la medida que va creciendo la conciencia de la gente, sí. que es un problema de eso, claro. que, de que haya creciendo la conciencia de la gente, la, de las personas y de las instituciones, sobre todo, más que de las personas, de las instituciones nacionales e internacionales, creciendo en la conciencia de que la población que tiene algún tipo de discapacidad es una población también sujeto de derecho, que tiene derecho, que tiene derecho a desarrollarse plenamente como se desarrolla a plenitud cualquier ser humano. Entonces, ha tomado tiempo por eso, eh, el, eh, la constitución del paralimpismo y de, el propio, y de las propias olimpiadas eh, paralímpicas eh, mundiales eh. pero sí. cada año irán ganando espacio, ustedes claro. lo verán y cada año irán convirtiéndose en lo que son las olimpiadas estas que se desarrollan hace ya tantas décadas y décadas porque las olimpiadas vienen casi desde los griegos, ¿no? Claro, sí, prácticamente. Sí. O sea, viene casi desde los griegos, aunque se formalizan como tales porque son un gran negocio, además. Claro. Mm. Son un negocio multimillonario, es bueno que lo sepamos, claro. en dólares y en euros. Sí, entonces, Esas olimpiadas que ustedes están mirando ahí en Río de Janeiro, ahora eso cuesta miles de millones de dólares. Así y es. deja de beneficio... Miles de millones de dólares también a los organizadores, a los medios de comunicación que lo patrocinan, a Fox, a ESPN, a este, al otro, a todas esas cadenas de televisión que ganan miles, miles y miles de millones de dólares, que nadie crea que eso es una cosa de que sin fines de lucro. Ahí se gana dinero en bruto, como decían los abuelos míos. ¿Entiende? Entonces, sí, en la medida en que esto se vaya convirtiendo también en un fenómeno mundial de masa también, con todo derecho además, en ese mismo, eh, en esa misma medida, pues los paralímpicos van a ganar el espacio que, que merecen. ¿eh? No, ya no solamente a nivel mundial, sino a nivel local. Sí, sí, habrá que estar preparando, por lo tanto 
a los atletas paralímpicos. Bueno, no, no podemos pasar por alto. Darle las gracias al Comité Olímpico Dominicano, como también a, al Ministerio de Deporte, que Hay un no, apoyo no, hay, no, ha, no ha apoyado en lo que es la preparación de la delegación que va a Río ahora, en el, en el 2016, a los Juegos. Darle las gracias a ellos, que se nos han metido, aunque sea precariamente, pero no han metido la mano para eso. Bien. Uh -huh. ¿Cuáles son los planes, Eladio, entonces, de ustedes, ya con vistas a, a los próximos a los próximos <risa> años? Porque esto hay que darle un desarrollo. Fíjese, eh, eh, en, en virtud de esta jornada eh, que... Se está trabajando en las escuelas, sí. en dónde, en cuáles espacios se sí. están llevando a cabo uh -huh. iniciativas Fíjese, para eh, Dentro captar. de los programa que nosotros tenemos establecido para el próximo año es la elaboración de un plan estratégico para sellar lo que son los programas y actividades que nosotros realmente tenemos proyectado hacia el futuro. Evidentemente que yo vengo del movimiento reivindicativo como persona con discapacidad, soy abogado y, y, y veo que usted como comunicador tiene un dominio preciso del término discapacidad y eso realmente nos dice que estamos conversando con una persona que no es un improvisado en manejar los términos. Evidentemente que si por texto y normativa legales fuera, nosotros, el colectivo de personas con discapacidad, un millón ciento sesenta mil personas, podríamos decir que todo está resuelto. Pero evidentemente hay una situación y es eh, el cambio de actitud que necesita nuestra sociedad. Entender que nosotros tenemos, somos sujetos de derechos y que tenemos el derecho de disfrutar y gozar de los bienes que proporciona la sociedad como Estado. No es que nos den más, no es que nos tomen lástima, sino... ¿Por qué yo vivo todos los días más enamorado del deporte? Bueno, porque el deporte es una de las vías más efectivas para la inclusión social de una persona con discapacidad. Y para cualquier persona, aún no viviendo con discapacidad. Entonces, dentro de esos planes que hemos mencionado, está precisamente la captación de nuevo talento a nivel nacional. Eh, Vimos en este año y en otros que el pasado ministro se interesó por traer del interior personas con discapacidad. Y ya de esa persona del interior, en Toronto nosotros tuvimos dos personas. Oye, un doble campeón mundial en bronce y en plata, o Dalí Gómez en tenis de mesa, estuvo en Toronto. Creo que lo vimos en una foto sí. ahí ahorita. Odalí. Sí, o Dalí Gómez. bueno que lo consigamos y en tuvimos... tenis de mesa. Mírelo ahí. No, ese es David oh, Vila. David Vila. Ah, este es David. Ese es David. De Santiago. Ese, ese sí. de Santiago. Tenis de mesa también. Sí, sí. Ellos ¿Se le puede jugado... ver la mano que tiene? Sí, Exacto. nació así. Ajá, ahí. Muy bien. Pues sí, entonces otro muchachito, Wemerson García de... Bueno. De Pero San Juan mal. estuvo en Toronto. Es un talento identificado. ¿Entiendes? ¿En qué, ¿Qué? disciplina? Está bueno. En atletismo, atletismo ese. Atletismo. Con muy buen numerito. No cogió medalla en Toronto, pero tuvo buen puntaje alcanzando uh -huh. una marca B. Eso es lo importante. Y evidentemente que eso nos brinda la oportunidad de saber que hay talentos. ¿Entiendes? Ahora, el Estado debe proporcionarnos los recursos necesarios para que nuestra organización, en conjunto con sus federaciones, asociaciones y organizaciones que conforman el Paralímpico. El Paralímpico no es cualquier cosa. El Paralímpico tiene unas cinco federaciones, más las organizaciones de base. Está la Federación Dominicana de Deporte para Físico Motor, que el presidente, bienvenido, zorrilla. La Federación Dominicana de Balonceto sobre Silla de Ruedas, que la presido yo. Está la Federación Dominicana de Deporte para Discapacidad Intelectual. Está la Federación Dominicana de Deporte para Ciego. Está la Asociación Nacional de Ciego. Está la Organización Dominicana aquí, de Ciego. Esos son Ilustre, ¿no? en, encuentros, exhibiciones de balonceto, de sensibilización en escuela pública. ¿Entiendes? 
con el propósito. ¿Y ¿Cuál si escuela te... será esta? No sé cuál no sé, es esa no, no, escuela. Eso, son, eso es. ¿Dónde fue esto? Eso es, es, eso es en un, un programa que tiene el Consejo Nacional de Discapacidad. Con Adi, que también tenemos que darle las gracias porque ha apoyado mucho al deporte con discapacidad, Bien. bastante. Y hay un programa que tiene que saliendo del escondite, donde van los, los diferentes clubes a hacer exhibición y a hacer lo que en realidad puede hacer. Hay que anotar Bien. algo: que esas sillas que se ven ahí, aquí nada más la tiene el Consejo Nacional de Discapacidad. El Conadi. Que son sillas precisamente son para, para jugar baloncesto. Bien. Esa es una cosa que tenía que también nosotros notar que el deporte de nosotros, el deporte, cuando digo nosotros, el deporte para, paralímpico es caro, porque los implementos que usamos va, cuestan bastante dinero, principalmente las sillas. No puede ser cualquier silla. No, son no, sillas no, completamente deportivas. Yo tenía, o sea, no puede ser cualquier no, silla. No, es esas son de baloncesto, pero también ten, hay sillas que son para campo y pista, de carrera, sí. que son también muy especializadas y cuestan bastante dinero. Nosotros no tenemos, tenemos quizá una o dos del país, en el país, que son privadas. El Comité Paralímpico se hizo de una, pero no es que muy moderna, pero con esa se está, se está entrenando. Bien. Entonces el CONADI se ha dedicado también a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, muy buena participación. Nosotros, por, por esa parte, Bien. sabe que eh, en la ley 513 se contempla la promoción deportiva de la persona con discapacidad, igual que, que el artículo 30 de la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad plantea la responsabilidad del Estado en la, sí, en la claro. inclusión deportiva y recreativa, ocio y esparcimiento de personas con discapacidad y nosotros hemos visto bien este programa en el sentido de nosotros como organización deportiva con nuestros clubes y nuestros atletas apoyar este programa porque evidentemente que de alguna manera algún beneficio sacamos nosotros como organización para incluir personas con discapacidad dentro de esos procesos que son los procesos de que se incluyan. Oye, tú eres atleta. Nosotros, como decía Bienvenido hace un momentito, te incluimos por el lado del balonceto, pero después te identificamos para qué deporte tú puedes ir. Por ejemplo, de estos muchachos ahora que van a Río, Fabián Emilio Cuello, él pertenece a un club de baloncesto sobre silla de ruedas, ¿entiendes? Y ahí fue que lo atraemos. Y ustedes dicen, una, algo muy importante que planteó bien, Boé, dice, es costoso el, el, el deporte sí, el adaptado. Claro. ¿Qué resulta? Sí, Sí, sí. ¿Qué pasa? Aquí está Odalí, ¿verdad? Sí, ese sí. Odalí. Ese fue en Toronto, ¿verdad? No, ese no. Ese no fue, no fue el, el parece No, ese no fue en Toronto. El primer fue, juego. Eso fue cuando él ganó medalla de allá en Costa Rica. En Costa Rica. Bien. Uh -huh. Bien. Ok. Perfecto. Pues sí, en ese sentido, del costo del deporte adaptado para personas con discapacidad. Ciertamente, cuando hablamos de esos fenómenos, eso no, no, no limita un poco con un potencial que hay, por ejemplo, en, en atletismo sobre sí. silla de rueda. Oye, pero el costo solamente de una silla de rueda, con una silla con aro que le favorecen en, un, en, una, en una pista, solamente cuestan casi 7 mil dólares. ¿Entiendes? La silla. Sí, la silla completa con esos aro. Entonces, ¿por qué? Porque se convierte... Ahora, ¿qué hacemos nosotros como no tenemos para comprar? sentamos a un atleta en un banco para que no lance sentado. ¿Por qué? Porque se quita la prótesis si es amputado. ¿Tiene? Pero dime, ¿cómo competimos nosotros con un atleta de lanzamiento de disco, balos a balina, parado con una prótesis de uso diario? Y cuando va a la competición se encuentra con un norteamericano, un brasileño, Ay. un colombiano que tiene una prótesis especial que cuesta 150 mil dólares para lanzar. Oye, ahí no pasa nada para nosotros. Entonces, digo, bueno, lo que nos conviene es irnos a la categoría F57 para físico-motores para que nos lance sentado, sentado, que se quita la prótesis, lo amarramos y hacemos un banco en un taller aquí. 
porque tenemos que abaratar, Bien, no tenemos. Claro. O cualquiera nos regala un ah, banco, ¿entiendes? Hay que Ahora, hacer lo que sea. Eso no claro. puede pasar todo el tiempo, eso es lo que usted planteaba. Tiene que llegar un momento en que las autoridades deportivas entiendan que nosotros somos parte de esta sociedad y que no nos pueden tirar al mar, que tienen que darnos la atención que ameritamos como parte de esta sociedad en lo que nos desempeñamos, que es el deporte paralímpico. Nosotros, Así es. nosotros no mendigamos, no mendigamos, Cuestión gestionamos, de gestionamos para nuestros atletas. Una vez sí, nos dicen que sí, otra vez no nos responden, otra vez nos dicen que no. ¿Tien? Pero ciertamente todavía nosotros tenemos dos, esos atletas que están aquí, ahora pudimos, con recursos gestionados por nosotros propios de amigos, mandar al ciclista a una base a Puerto Rico como fogueo para que esté caliente de aquí mm. al día 7, que es el primero. Oye, pero este T11 no y el ir. F57 no lo hemos podido mandar a ninguna plataforma y tenemos una, una base que está a disposición en Cuba y otra en México, pero no están los recursos, ¿entiendes? Entonces, es un muchachito que me hace un tiempo de 11.63, una marca por encima, un tiempo por encima de la marca A, ¿entiendes? Pero si lo hubiera mandado a una base y una semana antes de irnos a Río, lo tenemos aquí, no vamos de aquí, vamos con más fortaleza, ¿verdad? Pero ustedes dicen, no, que es recurso. Porque nosotros manejamos más el criterio que es recurso, ¿entiendes? Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que va a llegar un momento en lo que usted decía, va a haber una sociedad con más capacidad de sensibilidad claro. humana, entendiendo que somos sujetos de derecho, que hay que incluirnos en presupuesto, que hay que, que darnos la oportunidad que mandan las leyes, claro. no caprichos personales sí, sí. del presidente del Comité Paralímpico Dominicano ni del tesorero. Nosotros conocemos la realidad social de la persona con discapacidad. Vivimos con discapacidad. Somos deportistas con discapacidad. ¿Entiendes? Hemos echado cana en la cancha y en la pista. Estamos dirigiendo, estamos de transición ya de atleta a dirigente, formado, porque el paralimpismo forma a su dirigente como gestores en administración deportiva, uh -huh. en gestión deportiva, en liderazgo deportivo. ¿Por qué? Porque necesariamente el hecho de tener una debilidad física, sensorial o auditiva no nos limita las capacidades de formación para que nosotros podamos dirigir una, una organización por el camino correcto y hacer tener resultados. Bienvenido, don Ramón Aybal y los demás miembros del Comité Ejecutivo. Aquí tenemos un grupo de... de este de es un grupo ¿no? de baloncesto. Sí, de baloncesto. Sí. Es lo mismo. Es Ocoa. Ocoa sí. la nueva, dice. ¿eh? Sí. Ese es el apoyando el programa de participación sí. en Bien. las escuelas. Díganme una cosa, eh, bienvenido y el adiós. ¿Cuáles son las disciplinas en las que más posibilidades temo, tenemos de desarrollarnos en, en el paralimpismo, así a ojo de buen cubero, ustedes que conocen el sí, fíjese, mundo, ¿cuáles eh, son las disciplinas en las que tenemos posibilidades? Precisamente, fíjese, el aire decía anteriormente que costoso, nosotros lo vimos por el lado más económico, el lado más económico que tenemos que nada más es tanto a fuerza y cosa de atletismo. atletismo, en atletismo es la cuestión individual, donde el atleta puede adquirir cualquier medalla, porque para lanzar lo sentamos en un banco y él hace su ejercicio. Ahora bien, si nos dedicamos a la cuestión del baloncesto, sabe que el baloncesto son, va compuesto por 12 personas, uh -huh. cada que cada cual tiene que estar sentado en una silla de ruedas que cuesta 3.000, 2.500 dólares cada una. El atletismo... No, no, se nos quita esa parte porque nada más, si, si, si vamos a utilizar ahora, si vamos a utilizar en carrera, que casi no somos, precisamente no estamos compitiendo en eso porque no tenemos esa, esa silla, eso. En natación, 
que tenemos la tentación, también nos sale un poco más económico uh -huh. y por eso que nosotros estamos introduciendo a eso. Para la natación y atletismo, son las la disciplinas que nos salen, y el mantenimiento de peso, que son las disciplinas que nos salen un poquito más, no más económicas. Porque los implementos ahí no son tan caros, nada más son <risa> cosas musculares del, del mismo atleta. O sea, no tenemos que introducir un un elemento más para que se pueda hacer su, su, su desarrollo deportivo. Eh, eh, agregando sí, algo la... más en lo que plantea bien con relación a esos deportes, el Comité Paralímpico Internacional gobierna tres, tres. deportes, que son atletismo, natación y pesa. Nosotros evidentemente que en esos tres deportes estamos tratando de, de desarrollarlo con más atletismo, énfasis. Atletismo, natación y pesa. Y pesa. Sí. Porque si usted eh, podrá ver, el banco de pesa lo podemos hacer, lo podemos hacer. A un, pesa se le, a un pesita se le compra una correa, se le compra el esto, y lo que es más, más liviano. Por ejemplo, oye, bien y yo nos sorprendimos, el ciclista de nosotros va en tres eventos, ruta contra reloj, cuatro, cuatro. ruta contra reloj, individual, individual, y, y, y evidentemente, el... pero ¿sabe cuánto cuesta la bicicleta de ruta? 15 mil dólares. 15 mil dólares. A cualquiera funcionario que nosotros le presentamos esa cotización, fácilmente nos mandan a sacar preso de la oficina si entramos. Pero no saben que es un atleta que tiene... son 700 mil pesos. Sí. No es que y, sea tampoco la cosa... Y es, un, y es un atleta con nivel... Es un ciclista que necesita ese evento. Si no la conseguimos, ya estamos apenas a, a 14, 15 días para esa competición y todavía no sabemos por dónde anda esa bicicleta. La solicitamos al Comité Olímpico, ¿tiene? pero evidentemente no la tenemos segura. Yo lo que sé es que nuestro, eso, ese atleta hoy sale con su entrenador a Puerto Rico. Ayer. Ayer, ayer se fueron. ¿Tiene? A ¿Para qué? A, a foguearlo ya, ¿no? dentro de nuestras posibilidades. Pero en grasa, si tiene alguna bicicleta o alguien que te la preste, búscala por ahí. ¿Por qué? Porque el Comité Paralímpico no tiene los recursos. ¿Tiene? Ahora, sabemos que tenemos que sembrar. Y lo Ajá. más importante para nosotros es que en todo y cada uno de estos eventos hemos tenido algún nivel de resultado para la República Dominicana con nuestra participación. Porque la, la llamada que recibimos de gente felicitándonos, eso nos da a nosotros la oportunidad de saber que nuestro trabajo está llegando. Tímidamente tenemos debilidades propias, como tienen muchas instituciones, pero sí ameritamos de más atención. Mira, nosotros ahora mismo... Tenemos, el 31 de julio teníamos que hacer, pagar el 50%, tenemos que participar en el torneo centroamericano y del Caribe de baloncesto sobre silla de ruedas. Tenemos cuatro años que no participamos. La última vez que participamos en Nicaragua, tomamos el tercer lugar. ¿Y usted sabe cómo lo tomamos? El equipo de Panamá solidario nos prestó su silla de ruedas, porque la de nosotros estaban en muy malas condiciones. Y lo hicimos el trabajo, pero eso no puede estar pasando todo el tiempo, ¿entiendes? Ahí que las autoridades deben entender que deben incluirnos. Hay mucha solidaridad entre los diferentes... Sí, 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 sí muy bastante, enorme, una bastante. solidaridad entre los países. Yo le digo que país. aquí no han traído capacitaciones mm. otros amigos de comité paralímpico. Eh, ciertamente nosotros eh, eh, hemos sido beneficiarios de esa solidaridad que evidentemente nosotros en, hace dos meses acabamos de impartir un, un seminario taller sobre desarrollo de atleta y técnico y eso es con ese taller es con financiamiento sí. de solidaridad lo que nosotros como paralímpicos agito foundation ¿Se entiende? Entonces, nosotros evidentemente tratamos de aprovechar al máximo cualquier oportunidad que aliados, eh, solidarios, nos no proporcionan, de manera tal que podamos mostrar que nosotros hemos sabido aprovechar esos eso escenarios y esa solidaridad 
para desarrollar nuestros atletas y nuestro técnico. ¿Cuándo se fundó el Comité Paralímpico Dominicano? El, el Comité Paralímpico de manera formal, formal sí, se formó sí. el 18 de septiembre del 2010. 2010, o sea, sí. es muy joven, una institución sí. muy sí, joven Sí, sí, no, y, y una cosa muy clara, el, el paralimpismo en la República Dominicana está todavía en pañales. Todavía nosotros podemos descubrir tantas cosas y tener algunos programas. Tenemos bien voy y, y los demás miembros del Comité Ejecutivo. Tenemos ¿Cuántos son ustedes en el Comité Ejecutivo? Siete. El Comité hay, son seis porque el año pasado falleció la profesora Virginia, Mira. que era la directora técnica y parte de, de, del Comité Ejecutivo. ¿Y cómo se eligen los miembros del Comité en, Ejecutivo? Eh, por las federaciones, tienen sus delegaciones a asamblea lesionaria. Ya estamos en la ventana de una asamblea lesionaria, ya la convocatoria y la conformación después del ciclo que, paralímpico que empieza en octubre, ya a partir de ahí ya se hará la convocatoria a una asamblea lesionaria para nuevas autoridades. Excelente. ¿Cuál es la, la perspectiva entonces hacia Río? ¿Vamos hacia Río? Vamos hacia Río. Eh, tenemos una buena perspectiva porque precisamente el atleta que vieron ahí, a José Lito Hernández, el noveno del mundo. Vuelve José Lito para Río ahora. Sí, el noveno del mundo. Él no ha ido a Río. Él no ha ido. No, digo, vuelve a No, la primera Olimpiada. vez que participa a nivel internacional. Bueno, pero ha estado en algunas competencias. Ha estado, pero en eventos claro. clasificatorios. Precisamente sí. en Ecuador, el, el, este, este año. En junio. En junio fue a Ecuador a hacer la marca. Ahí, fue, ahí cogió él dos medallas de, de oro. En 200 y 100 metros, y donde hizo también la marca ah, para asistir a Río. El compañero Fabiel, el otro atleta, y está en el, el ranking número 19, en lanzamiento de jabalina y disco, también. Y el ciclista, como le dijo Eladio, Frank, que ganó medalla de bronce en Brooklyn, allá en, eso fue en Greenfield. en Greenfield, Miami, y en el mundial tomó el número el tercer lugar. Esa fotografía es en Toronto, cuando estuvieron participando allá. En Toronto, en Canadá. Sí, sí. sí. Fue ¿Esta es la delegación? Sí, esa fue esa la delegación. Fue delegación. Esa fue en Toronto, esa es sí. en el izamiento de bandera. De bandera. Ajá. Y ¿Cuántos eh, atletas hubo, participaron aquí? Ahí habían Ocho. 16 atletas. 16, uh -huh. una delegación grande. Sí, sí, sí. sí. Una delegación grande entonces. Ahí eh, tú, te veo ahí, el adiós eres tú. Que sí. Te, sí, sí. Te veo en el extremo derecho aquí. Sí. sí. Yo no abandono mi No, no, ya, ya veo, ya veo. <risa> Continúa, bienvenido. ¿Y este es el equipo de...? Ese es el equipo de badminton. De badminton. Para badminton. Sí. Uh -huh. Bien. Hay, hay... O sea que tenemos atletas. ¿eh? Ustedes sí, se están sí, quejando claro, muchísimo. Claro. Pero tenemos, eh, tenemos unos cuantos atletas que ya están preparándose por mm. lo que se puede Precisamente ver, ¿no? le decía anteriormente uh -huh. que nosotros tenemos atletas. Lo que no tenemos es que estar clasificados para ir a esos juegos. Bien. Precisamente por la cuestión económica. Cada que nosotros vamos a tener un atleta clasificado, tenemos que mandarlo a otro país a clasificar, donde existen esos eventos. Mm. Y eso genera recursos económicos para eso. O que pudieran clasificarse aquí. No, aquí no, porque hay que ir no, a clasificar. A menos que nosotros no. eh, eh, solicitemos que nos avale un, un evento. Por ejemplo, en el 2011, nosotros hicimos un, aven, un evento de atletismo donde los atletas de atletismo que fueron a Guadalajara fueron clasificados aquí con un evento nacional, pero con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional. internacional. Que manda jueces, que sí, manda... Sí, 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 sí. No, y que tuvimos la, la, la suerte de que la Federación Dominicana de Atletismo, de atletas convencionales, tiene esos jueces internacionales. Entonces no lo proporcionó, porque es una federación que nos apoya muy bien, Geraldo y los, sí, no y los demás, nos apoyan la, como Federación de Atletismo aquí, nosotros no hemos tenido tan, ta, tanto, tanto apoyo. Y ese, 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 ese equipo vestido de rojo de badminton, esa federación de badminton también es mil por mil con esos ¿Este atletas. ¿Este fue donde eh, Wemerton de la Rosa? Eso eh, fue allá en, en Toronto. 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 Ese es Wemerton. Sí, ahí lo dice. Sí. Toronto 2016. Sí, es el jovencito. Wemerton. En su categoría ahí en, en atletismo, es T46. Ahí. 
Mm. Ese brazo ahí. Si tuviera aquí fuera T47, porque el codo le sirve para ah, impulsarse. Sí. Sí. Precisamente. Hay una clasificación según sí, el claro. tipo de, de discapacidad claro. que tenga la persona. Precisamente, ese atleta no lo pudimos llevar a clasificar. No. No lo pudimos llevar. Precisamente por eso. Por Pero eso. hay mucho que nosotros en realidad estamos haciendo el esfuerzo y lo tenemos que hacer. Y le, y le, le pedimos a todas esas instituciones que nos puedan ayudar en ese sentido a, a nosotros poder clasificar a nuestros atletas para que estén en ese escenario en el cual nos corresponde estar. ¿Estamos llevando el paralimpismo a las escuelas? Sí, ¿Está sí, llegando? sí ¿Está fundamentalmente ahí? Porque sí. Porque ahí es donde está la población. Sí. A las escuelas y precisamente a la, donde usted vio ahí que estaban haciendo ese ejercicio allá apoyado por el, por el Consejo Nacional de Discapacidad estamos llevando el deporte a la escuela para motivar a los profesores y a esas, y a esas eh, autoridades de educación a que esos niños que tengan alguna discapacidad, ama, además de incluirlo en el deporte, también en la educación. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y lo ideal es que comiencen cuanto más jóvenes, mejor. Mucho mejor. Sí, sí. Mucho y mejor. ¿Sabes que hay, hay un fenómeno que se da eh, en, en estos programas que nosotros apoyamos en las escuelas con el Consejo Nacional de Discapacidad. Y es que cuando una escuela tiene 500 o 600 estudiantes, cuando nosotros vamos y hacemos una exhibición de baloncesto sobre silla de ruedas, esos niños son de barrio, son de pueblo, y ellos son los que ven dónde están las personas con discapacidad. Y le dicen, yo vi personas como tú jugando en mi escuela. Oye, y, y le va no, sembrando sí. eso y, claro. se, y te ayudan a identificarlo. Claro. A, ellos saben dónde están. Porque hay personas, eh, cuando uno queda, tiene una discapacidad adquirida, que la adquirió después de grande o una determinada edad, a veces la inclusión no es muy fácil. Mm. No es muy fácil. El costo de una rehabilitación a veces se tiene que dejar por, por la mitad o o solamente iniciarla porque el costo del medio de transporte, la discapacidad genera muchas veces pobreza, porque si trabaja esa persona y queda con discapacidad, ya no puede trabajar mientras en esa reciente discapacidad que le llegó. Si la esposa trabaja, tiene que dejarlo para cuidar al marido que quedó con la discapacidad. Hay más gasto de recursos porque hay que tomar medicamentos. Entonces, se empobrece más. Entonces, ¿qué hay que procurar? que se desarrollen programas que ayude a una inclusión más efectiva, rápida, que le permita a la persona despertarse en el deporte, en la capacitación que sea. Eh, hay que tener a veces un cierto nivel de cuidado con el asunto de que eh, yo te incluyo, sí, pero que una persona con, que adquiere una discapacidad con 40 años no está mucho en estudiar porque tiene que dia dar dinero diario para la comida, pero también mandar dos muchachos a la escuela, por ejemplo. Sí. Entonces, eso eso le pone un Más poco... su propia realidad. ¿Entiende? Su realidad. Entonces, evidentemente que... Como le decía anteriormente, el deporte es una vía efectiva, una de las vías efectivas para claro. poder incluir a personas que, que despierten, que en un determinado momento se desafíen. Eso es el deporte, desafío, descubrir cosas, alcanzar nivel, ten, darse la oportunidad a sí mismo de lograr cosas que creía que no eran posibles. Y en la vida todo es posible. Yeah. Uh -huh. Entonces, bueno, pero... Estamos avanzando, tenemos paralimpismo en el país. Sí. ¿eh? Tenemos un comité que está funcionando ya desde hace varios años y que está trabajando en, en las diferentes escuelas y eso, sí. tratando de, de llevar a cabo aquí la labor que hay que llevar a cabo Exacto. en esta área que es nueva, es relativamente nuevo esto en la República Dominicana. Así que ahora hay que romper coros. Claro es coroso sí. para ganarse el espacio que hay que ganarse. Como se lo van ganando todos los otros atletas, porque tampoco es fácil para Luelín Santos salir de Monte Plata. Uh -huh. y, y, y Luelín no es, el, uh -huh. eh, no es discapacitado, no tiene ningún tipo de discapacidad, más la económica que tenía, que sí. es una, que es la peor probablemente, ¿no? sí. y es la que no deja que se desarrolle nada es la económica, pero bueno, 
eh, esta gente ha ido sacando de abajo y ha encontrado espacio, ha encontrado apoyo, pues lo mismo tiene que ocurrir con eh, los paralímpicos. Bienvenido, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que ahí en, en los videos hay una promoción de lo que va a suceder en Río, una promoción de los Juegos de Río de Janeiro, ¿Ah, sí? de lo que va a suceder. Yo creo que ahí está en el video que nosotros ahí, en esa parte. Una promoción. Ahí. Ojalá que nos la, sí, no, nos la encuentren. Miren a ver si aparece para que podamos ver esa promoción a la que Bienvenido está haciendo referencia. Sí. Continúa, Bienvenido. Sí, entonces eh, <coughs> nosotros tenemos muy buena proyección de estos muchachos, a pesar de que es una, una delegación muy pequeña, tenemos po, po, eh, muy buena proyección de ellos y esperanza de que en realidad nosotros vamos a hacer como hizo Pie, por lo menos sí. vamos a tener, aunque sea una de bronce, una pero bronce. vamos a tener, un, vamos claro, a tener claro. medalla, sí. Eh, sí, Luis estamos, Pie, que nos puso ahí en la clasificación. Exacto. Estamos, estamos, estamos esperanzados. Estamos esperanzados en eso. En eso Ojalá que... Nosotros vamos, cuando no va bien, me voy yo, vamos a la pita por la mañana o en la tarde a ver a nuestros muchachos. Y evidentemente que estamos dándole seguimiento porque... La primera medalla es estar presente allá. Esa es la primera. Es la primera. Estar presente, aquí, aquí estamos, llevar subimos bandera, la bandera, aquí está la República estar allí Dominicana. Con nuestra bandera. Eh, y claro. sobre todo, nosotros no estamos allí por Wildcard. Estamos con atletas clasificados, mm. con nivel, con precariedades, pero, pero tienen claro, nivel. Con nivel. Y nadie está ajeno a eso. Pero puede pasar cualquier cosa allí, porque nosotros estamos en el globo. Claro. Nuestros atletas. Tienen dos piernas como tienen los otros. ¿Entiendes? Y tienen el coraje para llegar a eso. Sin que antes de que termine este programa, yo quiero hacer un llamado. Primero felicitar la designación del licenciado Danilo Díaz como ministro de Deporte. Nosotros le daremos todo el tiempo necesario, que se organice y cosas. Y luego le estaremos, ya le mandamos la comunicación Ajá. de felicitaciones por su designación. Le estaremos solicitando entrevista para nosotros. Ya nosotros presentamos nuestro presupuesto para el próximo año 2017. Pero tenemos todavía dos compromisos. Ya este de los paralímpicos a los Juegos está listo. Con la precariedad de todavía nos faltan alguna cosa. Pero tenemos que participar en el torneo centroamericano y del Caribe. El clasificatorio para la Copa América del próximo año. Y queremos estar ahí. Todavía no hemos pagado la inscripción. La inscripción cuesta 4.800 dólares, la inscripción del equipo. Y evidentemente aspiramos a que el Ministerio de Deporte no facilite esa inscripción y el presupuesto que enviamos. Evidentemente tenemos buenos equipos de baloncesto y realmente debemos estar ahí, porque hay condiciones, al igual que... Queremos colaborar en esta gestión, como la hicimos en la anterior también, no nos podemos quejar, al principio sí de Jaime David, al final no, 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 no dio un cierto, hace unos meses que no puso unos centavitos para, y con eso le compramos vitaminas y le pagamos transporte y agua a los atletas, pero no del todo, no, no se puede decir del todo, porque como decíamos al inicio, el deporte paralímpico es costoso, muy costoso. Y hay un elemento más fundamental. Cuando usted mueve a una práctica 25 o 30 gente sin tener Eso recursos, cuesta. con discapacidad, no es porque mueva la tren, sino porque son usuarios de silla de ruedas. Y si yo no tengo vehículo y tomo un taxi <coughs> de lo alcarrizo a la caoba a un club o de lo alcarrizo al club de rehabilitación sí. o alguien otro, Voy a pagar 500, yo, puede decir un atleta, yo pagar 500 pesos, mejor me lo como en mi casa y me quedo aquí, ¿tiene? Entonces, pero también tenemos derecho a la participación, claro que sí. eso dice claro la ley, sí. dice el artículo 58 claro sí. de la Constitución de la República, el, la ley eh, 356-05 sobre deporte, dice que también tenemos derecho a hacer el deporte, ¿verdad? Entonces, evidentemente que la aspiración es que nos reconozcan nuestro derecho. Exacto. No solamente que nos digan, ustedes tienen derecho. Claro, es una que, cuestión de derecho y, que y de ley. Que permitan gozarlo claro. y disfrutarlo. Claro, que se hagan realidad esos derechos eh, a que ustedes, como todos nosotros, todos los seres humanos, te, tenemos 
No, entonces, con esto, con lo, con lo que yo dije anteriormente. Mira, ¿no? se nos agotó el tiempo. Ah, pues, esa no, gente no. Está, pero termina lo viendo. ¿Tú ves? Que bien no, no, que no, con esto no quiero decirle que le que prometemos medallas, porque son unos juegos muy difíciles. No, no prometan son nada. Lo que tiene que prometer no es estar presente. Exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, pero que son, eso, estar son presente unos juegos. allí, ondear la bandera dominicana y participar. Vamos a participar y cada año, eso sí, y a cada Olimpiada, llevar cada vez una delegación mayor. Es decir, sí, que sí. tengamos cada y con vez más calidad, captación, cada día más. captación de personal sí. para esto. ¿no? Y, y sobre todo desarrollar el deporte sí. paralímpico para que todo el mundo pueda desarrollar sus capacidades, que se pueda desarrollar a plenitud, que es ya la olimpiada más importante claro. la de que todo el mundo pueda ser un ser humano útil un ser humano pleno y desarrollado, útil a su sociedad, gracias a Eladio Agramonte, presidente del Comité Paralímpico Dominicano a Bienvenido Zorrilla, también que es el tesorero del comité y a ustedes gracias por estar ahí porque yo sé que de ustedes eh, Vendrá mucha solidaridad para estos compañeros nuestros que van a representarnos en Río, ahora en 2016, en el, las Paralimpiadas serían, ¿no? Paralímpicas. ¿Eh? Sí, las Paralímpicas, las Paralimpiadas son de allá de Río en 2016 y en todas las que van a venir. Así que gracias por estar ahí, gracias a ustedes por venir. Gracias al CONADIS que fue quien nos facilitó este okay. contacto al Consejo Nacional para la Discapacidad. Y bueno, quédese ahí porque ahora viene el economista Lucas Vicens en Ecomundo, aquí en Ojalá. No se mueva. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can.
y seguiremos apostando por la excelencia en nuestra educación en los próximos cuatro años no vamos a construir tantas aulas pero sí vamos a poner toda nuestra atención en que estas aulas estén llenas de profesores motivados y bien formados por eso es que nuestra prioridad en términos de educación preuniversitaria será la formación de docentes de excelencia en nuestras aulas universitarias a quienes estudien magisterio les daremos becas para el pago de la universidad pero también un estipendio mensual para que puedan estudiar a tiempo completo en resumen los maestros y las maestras van a recibir todo el apoyo que necesitan para ser los protagonistas de esta segunda fase de nuestra revolución educativa. Vamos a continuar implementando políticas públicas que permitan a nuestros pequeños y medianos emprendedores un mejor acceso al crédito y ser cada vez más competitivos, productivos e integrados en las cadenas globales de valor. Hemos abierto las puertas del crédito con más de mil millones de dólares canalizados al sector en el pasado periodo de gobierno. Estamos impulsando además distintas leyes que incentivarán que el dinero de la banca privada fluya también a las MIPIMES, como la Ley de Garantías Recíprocas o la Ley de Garantías Mobiliarias, que corresponde a una de las iniciativas más innovadoras en materia de inclusión financiera en América Latina. A lo largo de los próximos cuatro años, otorgaremos al sector al menos 300 mil créditos en condiciones favorables a través de la Banca Solidaria y el Banco de Reservas. Este va a ser el cuatreño del agua. Facilitaremos la participación comunitaria a través de los consejos de cuenca como mecanismo de administración y de solución de conflictos. En segundo lugar, vamos a ampliar la cobertura del suministro en un 83%. Incluiremos también infraestructuras y tecnología para una mayor eficiencia del uso de este recurso en actividades agrícolas y turísticas. Garantizaremos además un 100% de cloración de las aguas que se transportan por tuberías. El tercer pilar será una estrategia nacional de saneamiento con mejor manejo de aguas residuales. Y por último, continuaremos los proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos. Esto incluye también la reforestación. Tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y para nuestro desarrollo.